Seçimler esnasından sanatçıdan belediye başkanı olmaz söylenceleri. Beni biraz üzdü açıkçası. Sonra bir baktım ki derine indiğim zaman bu söylencelerin bir tek tiyatroya gitmemiş insanlar tarafından değerlendirilince benim için geçerliliği de kalmadı açıkçası. Erdal Kozunu orada da kullandık. Yani bir belediye başkanı, bir tiyatrocu ve işte bu kadar yıl iktidardan sonra böyle bir şey oldu. Politik olarak bunun çok kıymetli olduğunu farkına Avrupalılar bizden önce vardı. <gülüyor> ne olur bilmiyorum ama e, yani doğru bildiğimiz yolda e, ardımıza bakmadan yürümek istiyorum ben. E, çünkü yavaşlamak istemiyorum. Kaybettiğim bir 20 yılım var. Onu bir an önce geri almak niyetindeyim ben. Anlattık anlamadılar. Şimdi gösterme zamanıydı yani. Ne diyeyim şimdi? <gülüyor> Başkan çıkıyor diyorlar dedi. Bütün belediye dedi aşağı iniyor dedi. Başkanı ya her gün geliyor bu adam buraya her gün gidiyor. Ama her geliş gidişinde bütün ekip aşağı inip güle güle başkanım. Hoş geldin başkanım. Yani bu çok sıra dışı bir şey. Zaten bu ülkede bir tiyatro kurup yönetiyorsanız pek çok şeyi yönetebilirsiniz. Daha zor. Emin ol daha zor <gülüyor> Kızım dedi işte dedi Ankara'ya yolun düşerse dedi uğra dedi ya güldüm. Ya dedim insanın yolunu ya Ankara'ya düşsün dedim. <gülüyor> ben bir hayatta bu lafı ediyorsam o bana mutlaka kucağıma geri düşüyor. Üç ay sürdü, üç ay sonra Erdal'cığım. Benim tek idealim var Dereköy Mahalle Muhtarı olmak. <gülüyor> Aysun Özde, başka şeylerden merhabalar. Bugün çok güzel bir haber üzerine konuşacağız. Çok güzel gelişmeler üzerine konuşacağız. Aslında çok özledik bunları. Ülkede çok güzel şeylerin olmasına, sanatın her yere yayılmasını çok özlemiştik. Ve Eti Meskut'ta çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel şeyler olmaya da devam edecek. Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanı seçilmesiyle zaten biz sanatseverler olarak daha da yakından takip ettiğimiz bir yerde Eti Meskut. Ve Eti Meskut Kent Tiyatrosu bir uluslararası tiyatro festivali düzenliyor. Ve Övül ve Mustafa Alkıra'nın eş başkanlığında, eş sanat yönetmenliğinde eş başkanlık da hep böyle dilimize pelesenk oldu. Eş sanat yönetmenliğinde devam edecek ve bu festivali konuşacağız bugün. Çok heyecanlıyım. Çünkü ülkede dediğim gibi böyle güzel festivallerin, yeni festivallerin olması, uluslararası festivallerin olması, gençlere alan açılması hepsi çok heyecanlandıran ve bizi çok mutlu eden şeyler. Öncelikle hayırlı olsun Erdal Bey. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. E, bu tercihinizi sonra tabii ki soracağım ama e, Eti Meskut'ta neler oluyor demek istiyorum. Özellikle de böyle bir e, afişle e, bir tiyatro festivalinin, uluslararası bir tiyatro festivalinin düzenlenmesi çok güzel. Burada e, afişten belli bu bizim bildiğimiz belediyelerin düzenlediği e, festivallerden başka bir şey olacak. Yani zaten e, yanınızda e, alkıranlar var. Evet, evet. Dolayısıyla orada da emin ellerdesiniz. Ama neler oluyor Eti Meskut'ta? Vallahi, Başlayalım. Yani tabii her bir belediyemizin yaptığı aslında e, festivallerin e, önemi tartışılmaz. Yani muhakkak olmalı ama işin ehline verildiği zaman iş o zaman tadı da bir başka oluyor ki o sizin söylediğiniz grafik de aslında bunun bir göstergesi. E, neler oluyor neler olmuyor ki? Yani bir sürece başladık biz. Yaklaşık 7. ayımıza gireceğiz. Sanki 5 yıldır biz o şehirdeymişiz gibi gelen eleştiriler, takdirler bizi bir taraftan mutlu ediyor, bir taraftan da düşündürüyor tabii ki. Çok büyük bir sorumluluk. Yarınları, yarınları oluşturmaya, o kentin yurttaşlarının sosyal hayatlarına bir değer katmaya çalışıyoruz. Bunu da ilk adım olarak kent festivalimizle yapıyoruz. Gerçi Mustafa hocamızın da tabii ki kent tiyatrosunu oluştururken oradaki sanatçıların seçkisinde, auditionlarında bulundu ve 20 tane zıpkın gibi çocuk diyorum ben onlara, benim oyun arkadaşlarım olduğu için. O arkadaşlarla beraber... Ee, i̇lk oyunu da çalışmaya başladık. Önce seçtik. Sonra da Haldun Tade'nin o ölümsüz eseri Vatan Kurtaran Şaban'ı. Aslında biraz daha böyle metaforik olarak e, siyasetçi sanattan ne anlar, sanatçı da siyasetten ne anlar metafor üzerine kurguladığımız e, bir yapıydı. Ben çok üzüldüm tabii ki. Yani o seçimler esnasından sanatçıdan belediye başkanı olmaz söylenceleri. Beni biraz üzdü açıkçası. Sonra bir baktım ki derine indiğim zaman bu söylencelerin bir tek 
tiyatroya gitmemiş insanlar tarafından değerlendirilince benim için geçerliliği de kalmadı açıkçası. Şimdi bunu gösterme zamanı. O yüzden daha neler olacak, neler? Evet, takip edeceğiz. Teşekkür neler ederim. olacak, neler? Ee, tabii böyle bir tiyatro festivalinin olması, uluslararası olması bir kere e, çok kıymetli. Övül Hanım'dan devam edeyim ben buradan. E, ve Eti Meskut'ta olması da çok kıymetli. Belediye başkanının sanatçı olması ayrı kıymetli. Bir de e, yani içeriye geleceğiz, tüm bu oluşuma geleceğiz ama Vatan Kurtaran Şaban demişken, Vatan Kurtaran Şaban'la başlama fikri de Acayip güzel. Yani daha iyisi olamazdı. Çünkü sanatçı siyaset ve hani belediye başkanı sanatçı falan yani her şey aslında orada çok net anlatılıyor ve e, ülkenin hali, dünyanın hali de gözler önüne seriliyor. Hiç tiyatroya gitmemiş insanların da oraya geleceğini düşünürsek aslında neler olup bittiğini daha iyi gösteremezdik, gösteremezdiniz diye düşünüyorum. Şimdi tabii Kent Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni olarak Erdal Bey'in e, seçkisi o ve aynı zamanda festivalin de e, ilk oyun oluyor. Yani hem Kent Tiyatrosu'nun açılış oyunu hem festivalin açılış oyunu. Valla ben kendi adıma e, Vatan Kurtaran Şaban'ı duyunca çok eğlendim. <gülüyor> <gülüyor> İçimin yağları eridi. <gülüyor> Çünkü ben Erdal'ın e, önce başkan adaylığını duyduğumda çok heyecanlandım. Biz okul arkadaşıyız Erdal'la. E, adaylığına heyecanlandım. Ya olabilir mi gerçekten ya 25 yıl yani bir Eti Meskut'tan bahsediyoruz. Ya olabilir mi ya iyi gidiyor galiba yani bıraktık her şeyi biz Berlin'deydik o sırada. Büyük bir heyecanı kitle ya oluyor galiba oluyor oldu. Böyle kaldık ya nasıl mesajlar tabii çok heyecanlandık. Ya bir sanatçının bir tiyatro insanının Erdal'ı tabii ki seyirci e, popüler kültür seyircisi özellikle Dizi oyunculuğuyla biliyor ama Erdal yıllarını e, aslında bir, tabii ki bir devlet tiyatrosu oyunculuğu geçmişi var. Ama özel tiyatroda çok Elvin'le birlikte, Beşikçioğlu'yla birlikte büyük emekleri var. Yani hem aslında patronluk bilgisi var, işletmecilik bilgisi var, yapımcı, e, özel sektörde kazandığı parayı ömrü billah e, tiyatroya yatırmış bir insan az buz paralardan bahsetmiyoruz. İnsanlar işin sahne arkasını bilmiyorlar. Tabii biz birbirimizi heyecanla bu kadar yıl takip etmemizin sebebi de benzer hayat hikayelerine sahip oluşumuz. Ve biz garajı açmıştık siz sonra galiba değil mi tatbikatı açtınız ve ben tabii o kadar yorucu bir şey ki ya... Erdal, Elvin emin misiniz ya biliyorum gidecek, bütün paraları gidecek. <gülüyor> Her şeyini yatıracak oraya ki yatırdılar, yatırmaya devam ediyorlar. Yani dolayısıyla bir başkan olur mu? Olur. Çünkü hayal kurmayı bilen bir insan var, e, yönetme, yönetici var karşımızda. E, çok şey olur ve oldu da daha da olacağını gösterecek. Biz de Erdal olduğu için olduk. Muhakkak. Orada bir sanatçı dayanışması var. Ee, nadir olan bir şey ülkemizde e, bir sanatçı, üstelik tiyatro sanatçısının e, ve özel tiyatro kurmuş, onu yönetmiş. Üstelik iki ayaklı da bir taraftan Ankara, İstanbul gide gele ve tüm Türkiye'yi de dolaşarak tiyatro yapmak kolay değil. Siz de aynı e, yerlerden geçtiniz. Siz, siz şimdi bir de uluslararası da yani Berlin bir taraftan e, İstanbul ve şimdi de Eti Meskut. Daha da tempo gittikçe artıyor. Ama biraz festivali anlatır mısınız? Uluslararası olması dediğim gibi çok önemli ve gerçekten uluslararası bu arada. Oyunlara da baktım. Ee, çok da güzel, kıymetli oyunlar var. Ee, Yalandan uluslararası değil yani. Evet. <gülüyor> yani evet bazen öyle şeyler yaşamıyor muyuz? <gülüyor> Hepimizin başına neler geldi, neler yaşadık. Dolayısıyla onun altını çizmek istedim. Ee, neler var? Nasıl gelişti? Nasıl oluşturuldu? Bir kere orada kent tiyatrosunun olması çok kıymetli. Ve hemen daha başlar başlamaz 7. ayda da bir festivalle karşımızdasınız. Tabii aslında daha şaşırtıcı olan, işte biz 3,5-4 ay önce konuştuk Erdal'la. Değil mi? 3 ay mı? 3,5 ay mı? 3,5 ay, ay önce konuştuk. Yani daha başkanlığın üç buçukuncu ayında oldu bu yani. Ee, böyle bir fikre e, tabii ki bir durduk. Yani üç buçuk ay önce uluslararası bir şey yapmak burada kolay olabilir ama Avrupa'da zor. Hatta imkansız. Üç buçuk ay ne demek ya? Bütçesini nasıl bulacaksın? Bu programı nasıl yapacaksın? Ee, i̇şte insanları nasıl organize edeceksin? Bir de Ekim. 
Yani Ekim ayında yapalım dedik. Çünkü hani gün olarak da istedik ki Ankara'nın başkenti olduğu haftaya güne denk gelsin. Yani çünkü Ankara'da öyle çok özel günde yok. Yani ya 23 Nisan var, işte ya 29 Ekim var, işte bir de 13 Ekim var. Ondan sonra o güne denk getirelim dedik. Ama bu kadar hızla bunu nasıl yaparız da kafa yorduk. Orada bir elimizde bir koz vardı, bir kuvvetli koz vardı. Çünkü geçen yıl Bodrum'u yapmıştık. Bodrum'da birçok iş seyretmiştik ve o işlerin bir kısmı aklımızdaydı Bodrum programına alamadığımız ama çok iyi işlerdi. Bazıları yeni çıkmıştı, turne yapmaları mümkün değildi. Bir de çok Avrupa'dan da çok iş seyretmiştik. Yani onları da biliyorduk. Fakat ben Avrupalıların bu kadar hani bir mektupla hızla geri dönüş yapıp geliyoruz demeleri aslında bizim için en şaşırtıcı şey o oldu. Ama orada tabii Erdal Kozunu orada da kullandık. Yani bir belediye başkanı, bir tiyatrocu ve işte bu kadar yıl iktidardan sonra böyle bir şey oldu. Politik olarak bunun çok kıymetli olduğunu farkına Avrupalılar bizden önce vardı. <gülüyor> Ondan sonra ve hani bunu kinetik enerjiye dönüştürdük. İşte programı siz zaten işte biliyorsunuz ama çoklu bir program oldu. Biraz önce gene Erdal'la konuşurken söylediğim şeyi tekrar etmeyelim. Erdal hep buna bir çalıştay diyor değil mi? Bu bir kültür sanat çalıştayı gibi oldu. Festivalimizin programı biraz da e, o bilgilerde onu sen, sen onu sen söyle ondan sonra ben ekleyeyim. Çalıştay hikayesi. Evet mi? yani. E, şimdi sadece tabii ki orada çok değerli okullar var. Bu ülkenin sanat geleceğini hazırlayacak okullar bunların hepsi. E, bu konuda da kayıtsız kalınamazdı. Bir taraftan bu Avrupa'daki yeni e, akım tiyatroyu bir taraftan seyredecek. Hem de bir taraftan da workshoplarla, atölyelerle bunları deneyimleme şansı. Keza e, söylencelerle, o, bu, bu konuşmalarla ne deniyor? Röpör, Söyleşi, söyleşilerle e, söyleşilerle de e, meselemiz Ankara'yı daha iyi kavrayacağımız bir vaziyete dönüştürdük. E, çok beğendiğim e, yerli arkadaşlar var Türkiye'de yaşayan ve onlarla kendi saat hayatım boyunca e, çalışamadım programlardan dolayı. Şimdi bu arkadaşların hepsinin Etimesut'ta e, Etimesut'un sosyolojik e, yapısını düzenlemek, geliştirmek, sosyal hayatına bir değer katmak için bu sorumlulukta hareket etmeleri beni gerçekten çok duygulandırıyor aslında. Ee, sadece bir motivasyona ihtiyacımız vardı. Bu motivasyonu da eti mesut halkı bize verdi. Ee, bu anlamda da biz gereken sorumluluğu yerine getirmeyi planlıyoruz ki bu çalıştayı çok önemsiyorum ben o konuda. Hem söyleşilerin olduğu hem atölyelerin olduğu çok değerli insanlar gelecek. Biraz sonra usta o işten bahseder. Ee, o yüzden bunun adı bir tiyatro festivalinden öte bir kültür sanat çalıştayı aslında. Çalıştay, şimdi festival olduğunda e, biz bizi besleyen, yani seyirciyi besleyen bir şey var. Elbette orada farklı herkesin e, beslendiği, iş yaptığı, tecrübe kazandığı, kazanç sağladığı bir ortam var muhakkak ama yine de böyle tek taraflı bir alışveriş gibi daha çok ağırlıklı olarak seyirciye yüklemeye, seyircinin aldığı. Fakat bu çalıştay dediğimizde yani bu festival sanatçının kazandığı, gençlerin kazandığı, o söyleşilerle pek çok kişinin oradan bir çıkarım sağlayacağı. Hatta yani aktif olarak için. içine katılacağı bir evet, eylem biçimi evet. olacak yani. O yüzden çalıştay diyorum ben. Bunu önemsediyorum. O yüzden önemsiyoruz yani. Şöyle bir şey galiba yani eklemek isterim. Biz sahada olanlar yani tiyatrocular bir festivale katıldığımızda ya davetle gittik ya da davet ettik. Ama tiyatro e, eserini oynuyorsun, işte seyirci söyleşisi yapıyorsun, sonra çıkıp gidiyorsun. Şimdi burada bence üçümüze düşen başka bir sorumluluk var ve bu sorumluluğu çok kıymetli buluyorum. O da şu, biz sadece tiyatro festivali yapmakla e, mükellef değiliz orada. Orada biz aslında bir kent kültürünün doğuşuna yeniden... yeniden e, bu heyecan veriyor zaten. Evet. Onu, onu yeniden forma etmeye, yani onun yeni formunu bulmaya çalışıyoruz. O formu bulurken de gözümüz e, tek başına tiyatroda değil, gözümüz aslında oradaki sosyolojik değişime katkıda bulunmakta, kent kültürünün nasıl oluştuğunu gözlemekte, bizim bu yaptığımız hareketin nasıl bize geri döneceğini görmekte. Yani böyle çoklu bir şey var. O yüzden bana e, mesela Bodrum Takinden ya da İstanbul, yani İstanbul'u şöyle e, e, özel bir yere koymak istiyorum. Çünkü 30 yıldır yapılıyor ve hepimizin hayatını değiştirdi. Ya yani bizim bugün 
Terzopoulos'la tanışmamız İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali. Bizim Robert Wilson'ı Pina adını Bağışlı, duymamız. Robert Pina Bağış'ı tanıştığımız... Yani o bizim sahanın e, şeyini değiştirdi. Yani e, kan kan şeyini değiştirdi. Ne derler? Kan grubunu değiştirdi. Kan akışını değiştirdi. Grubunu değiştirdi ya. Ama burada sadece sanatçılardan söz etmiyorum Etim Eskut'ta. Evet. Burada, burada bir yurttaş diyor ona bilinçli olarak Erda. Yurttaşların e, hayatına Pozitif anlamda bir müdahaleden söz ediyorum. E, bu da var. Bir de eklemek isterim. Yani Ankara'nın, oradan geliyor, oradan geliyorum. Ankara'nın o atıl devlet tiyatrosu e, alışkanlıklarından, o devlet tiyatrosu stilinden başka bir dünya olduğunu da göstermek için sahanın içindekilere söylüyorum bunu da. Yani orada çünkü yüzlerce oyuncu var. Yüzlerce oyuncu var. Yani biz sadece oyuncuları oynasak mesela o salon dolar, 600 kişi dolar yani. E, onların hayatına da müdahale etmek istiyoruz. Yani tiyatro bundan ibaret değil, sizin burada gördüğünüz şeylerden ibaret değil demek istiyoruz. Evet. E, çok katmanlı bir şey. Yani herkesin evet, evet. kazanacağı bir halde e, bir tiyatro festivali. Ve e, biraz önce de konuştuk ya, tüm bunları dediğiniz gibi o kente kültürel anlamda bir müdahale, kültürel anlamda bir katkı ve çok olumlu şeyler olacak orada. Nasıl değiştiğini herhalde üniversitelerde e, araştırır, şimdiden gözlemlemeye başlar. Beş yıl sonra nereye vardığımızı da görürüz diye düşünüyorum. İnanılmaz. Dünya için bence, dünyada test konusu olur. Evet. Ne olur bilmiyorum ama <gülüyor> e, yani doğru bildiğimiz yolda e, ardımıza bakmadan yürümek istiyorum ben. E, çünkü yavaşlamak istemiyorum. Kaybettiğim bir 20 yılım var. Onu bir an önce geri almak <gülüyor> niyetindeyim ben. E, önemsiyorum bu hikayeyi. Şu yüzden önemsiyorum. E, mesela ustanın programın içerisinde, kurduğu programın içerisinde çok güzel bir yapı var. E, Ankara'nın tarihinden yola çıkarak söylencesini oluşturacağı bir metinle ilgili. Orada da ben onu çok değerli buluyorum. E, hem çalıştayın içerisinden çıkacak olan bu metinle repertuarımıza yeni bir eser kazandıracağız. E, hem de bu e, İngiltere'deki oyunlar gibi yani oyuncusuyla beraber gelişecek bir yapıyı kurabileceğiz. Yani bu aslında bizim ülkemizdeki oyun yazarlarına da bir yol açmış olacak. Bu sosyolojik e, değişimi, gelişimi çok önemsiyorum ben. Sanırım yurttaşların da tercihi bu konudaydı. Seçim zamanında sahada sohbet çok gezdik, çok konuştuk, çok sohbet ettik, çok dinledik. E, altını çizerek söyleme e, istedikleri, belirttikleri nokta da buydu. Kültürel bir devrime ihtiyaçları vardı. Biz de elimizden geldiğince bu yolda hareket etmeye çalışıyoruz. Tabii sadece kültür değil belediyenin işleri. Diğer asli görevlerini de devam ettiriyorlar. O konuda da biz hiçbir zaman sosyal destekler, sosyal yardımlar, mesela okullarımız açıldı, okullarımızla ilgili eksiklerimiz vardı. Maalesef yani ödenekleri çok düşük olduğu için bazı eksikleri vardı. Bir belediye olarak bunları da e, gidermeye çalıştık. Ama bir taraftan da kültür sanatla ilgili bu devrimi de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu Oradaki yurttaşların isteğiydi. Biz de onları yerine getirmeye çalışıyoruz. E, devrimler de altı doldurulmadığında kültürel olarak ve sanatsal anlamda bir yere varılmıyor. E, o boşaltın, boşaltıldığında da neler olduğunu dünya tarihinden biliyoruz zaten. Bu çok güzel bir kere. Hani afişi çok beğendim. E, programın olduğu e, broşürde de çok güzel bir şey söylemiş. Bizim buralar artık bildiğiniz gibi değil bunu bilin. Çorak zannettiğimiz topraklar yeşillenmeye başladı. Her yer çiçeğe durdu. Yeni bir başkanı var buranın ve bu başkan sağlık kadar, eğitim kadar sanatınla iyileştirici gücüne inanıyor ve devam ediyor. Evet yani aslında bu o kadar belediye hizmetlerinde kültür sanatın yeri hani olsa da olur, olmasa da olur ya da göstermelik yapıldığına da çok şahit oluyoruz ama çok iyi yapıldığı örnekler de var. Kimseye haksızlık etmeyelim. Ee, ama e, en önemlisi bence bu. Yani e, sağlık kadar, ekonomi kadar, eğitim kadar ki hepsini de destekleyen bir şey sanat. Kültür. O kadar içten yazmış ki orayı. Evet. Her dinlediğimde duygulandırıyor. Evet. Çok evet. içten. Devam etsem hani ağlayabiliriz. Evet. Yani şöyle bugün e, basın toplantısında övünün metni de e, yani hakikaten çok kuvvetli bir metin. Bu metin de ikimizin metni. Galiba bizim söylememiz gerekiyor bazı şeyleri. Yani birilerinden beklememek gerekiyor. Hakikaten o laf çıktığında, evet o lafın şeyi benim. Yani o lafı 
Hani o sözcüğü, o cümleyi bulan benim. Yani buralar bildiğim, birdenbire yazdım mesela ben onu. Buralar bildiğiniz gibi değil. Oradan başladı her şey. Çünkü biz buraları, oraları öyle bilmiyorduk. Ha, siz oraları öyle biliyorsunuz ya, oralar öyle değil artık. Oralar çünkü artık buralar. Yani o, bu laf üzerine ben yarım saat konuşabilirim. Yani o yüzden o çok böyle metaforik olarak da çok kuvvetli geliyor bana. Tutunduk o cümleye zaten çok. Yani Erdal'la başlayan şey bir umutsa eğer, yani o umuda hepimizin sarılması lazım. O umuda hepimizin ihtiyacı var çünkü. Yani başta Erdal'ın ihtiyacı var. Söyledi şimdi ka- kaybolmuş bir 20 yılımız var hakikaten yani. Onu geri alacak gücü eğer birisi yakaladıysa o zaman el ele tutuşacağız. Bir şekilde duracağız o zaman yani. Oradan başlıyor her şey. Bir de güzel olan tarafı bence bu. Yani el ele durulduğu o kadar belli ki sizin olmanız, Erdal Bey, arkadaki ekipler, oradaki gençler, arkadaşlarınız. Yani birlikte güzel olacak ve birlikte olduğunda da olacak ve başarıya ulaşacak. Çünkü kolektif bir şey tiyatro. Orada neler olacağını bu bile gösteriyor. Ama tek açacağım burayı ama sohbetin ortasında da artık bunu sormam lazım. Yani... Erdal Bey biz ne güzel tatbikat sahnesi, oyunlar, hani çok güzel her şey. Birden böyle bir belediye başkanıyla yani ne derdiniz vardı? Hani niye bunu yaptınız? Hani direkt bunu sorayım. Çok açıklamışsınızdır her yerde ama bir de ben sormak istiyorum yani. Erdal Bey niye? Anlattık anlamadılar. Şimdi gösterme zamanıydı yani. Ne diyeyim şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Bazen insanlar bazı sorumluluklarını yerine getirmek gerekiyor herhalde. Bu da benim sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle bir şey tabii ki e, görevlendirdikleri zaman ben biraz korktum. Elvin hiç istemedi. 80 milyonun sanatçısısın sen gidip orada ne yapacaksın dedi. E, 80 milyonu orada ne yapacağımı göstermek istiyorum ben dedim. Bunu hani yapmasaydım eğer ileride geri dönüp ya Erdal yaptığımda değiştirebilir miydin acaba bir şeyleri sorusunu kendime sormak istemedim. Dövünmek istemediğim için başıma gelsin ondan sonra dövünürüm dedim. O yüzden şimdi şey diyorum anlattım anlamadılar şimdi gösterme zamanı umarım gösterince anlarlar niyetiyle girdik diyorum <gülüyor> hikayeye. Şimdi toplumda e, sanatçının yani ne güzel ki hala yani bunlar yavaş yavaş değişiyor sanatçı e, sanatçılarımızı koyduğumuz yerler kalıplar falan e, ki e, zaten oyunda da biraz o, ondan bahsediliyor e, sanatçı artık ne kadar değer veriyoruz ya da e, nasıl değişiyor o değer, verdiğimiz değer onu da e, görüyoruz ama şimdi sanatçı ya hala bir delirme hakkı tanıyor toplum toplumlar. E, ama siyasetçiye tanımıyor. Ya aslında siz e, e, bir şeyden, bir konfor alanınızdan da çık, çıkıp hani e, hiç hak tanınmayan e, bir tarafa da geçtiniz. Hani buradan baktığınızda da e, riskli bir şey aslında. Hani tüm bunları anlattıklarınız dışında da ama delirme hakkından e, bir delin hatıra defterinden de <gülüyor> geldiğimiz nokta bu ama e, bundan vazgeçtiniz. Evet, vazgeçtim diye görüyorsunuz ama aslında hiç de vazgeçmedik. De e yani şöyle söyleyeyim, ben kazandıktan sonra geçtiğim zaman ilk iş tiyatro sahnesine çıktım. Yani bir kaza yaparsınız ve ondan sonra dersiniz ki hemen geç arabayı yeniden kullanmaya başla yoksa bir daha hiç kullanamazsınız. Başkanlık seçiminden sonra da ben hemen sahneye çıktım. Yoksa bir daha da Yapamazdım. çıkamazdım evet. çünkü. Çok heyecan vericiydi tabii ki. Yani hani bir oyunculuk hayatım boyunca oynadığım oyunlar, işte birçok oyun oynadım, birçok seyirciyle buluştum. Ama bu seferki bambaşkaydı. Seyirci de bambaşkaydı. Zaten çıkışta da büyük bir etkileşim oldu. Yani şanslı belediye başkanlarından bir tanesiyim bu manada. Ama tabii yani orada hani sanatı hiçbir zaman bırakmadım ve o delirme hakkım da her daim var. Zaten Bakayım. hani böyle bir festivalin de bu kadar kısa zamanda oluşmasının aklı başında bir adam <gülüyor> yapacağı bir ortam değil tabii. Ama bazı riskleri almak zorundasınız. Yani konformist alanınızdan kurtulup bu riskleri göğüs germeniz gerekiyor. Fakat burada e, gıyabında bir şey söyleyeceğim. Çok özel bir şahsiyetle karşı karşıyayız. Yani şimdi hakikaten ben geçmişimize, arkadaşlığımıza bir kenara koyarak dışa, biz biraz da tabii yönetmenlik bilgisiyle hep kendimizi dışarı alıp karşıdan bakıyoruz. Karşıdan bakıyorum olaya hep. Yani ne oluyor burada diye. Erdal özel bir şahsiyet bu anlamda. Yani popüler kültürde yarattığı bilgi, 
Ama e, herhangi bir kotü, e, popüler kültür e, figürü değil. Aynı zamanda arkası da çok dolu, dop dolu. Çok iyi bir oyuncu ama o kadar kapsam, öyle bir etkisi var ki bunu da her, tamam ben de yaparım gibi bir şey değil. Çok şahsına münasır bir durum var burada. Ben bir tek oyu ilk yazmıştım da zaten Instagram'da. Ya çok heyecanlıydım. Hani çok mutlu oldum ama o kadar iyi oyuncu ki hay Allah hani bir ona üzülürüm ama olsun ya artık kabına sığmayan bir insan var karşımızda. Ama gerçekten o gün sahneye çıktığı gün Tamam dedim yani o gün başka bir şeye atlandı. Yoksa başka çok türlü evet demezdim ben. Evet, şey. İlk sorduğum soru o oldu zaten. Tamam beni aday göstermek istiyorsunuz sahneye çıkabilecek miyim? Çıkabilirsiniz dedi tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ve o bambaşka bir yere zıplattı olayı. Yani bence bundan sonrası için de heyecan veren umudumuzu hakikaten besleyen şey de bu. Başka bir dinamik var orada. Bence ileriye dönük daha çok şey olacak. Ben şeye gittim, Etimeskut'a gittim işte bu festivalle ilgili bir takım toplantılar yapmaya. Ee, belediyede işte beni getirip götüren, ulaşımı sağlayan çocuk şey dedi, abi başımıza ilk defa geliyor bu dedi, başkan çıkıyor diyorlar dedi. Bütün belediye dedi aşağı iniyor dedi. Başkanı ya her gün geliyor bu adam buraya, her gün gidiyor. Ama her geliş gidişinde bütün ekip aşağı inip güle güle başkanım, hoş geldin başkanım. Yani bu çok sıra dışı bir şey. Ya yani bu aslında... Başka türlü bir sahiplenmeyi de şey yapıyor. Şimdi geliyor mesela sabah oraya Alex'i koy, koydular. Bir tane köpek hani işte o biliyorsunuz evet. evcil hayvan meselesini. Alex'e, önce Alex'e gidiyor onu seviyor. Bir bakıyorsun bütün çocuklar Erdal'ın yanında. Yani öyle bir tuhaf bir şeyi oldu. Hakikaten şanslı o anlamda ama o şans kendisi yarattı. Erdal Bey çok başarılı olacağına eminim dediğim gibi. Yani sanatın ötesinde bir tiyatro yöneticiliği. Zaten bu ülkede bir tiyatro kurup yönetiyorsanız pek çok şeyi yönetebilirsiniz. Daha zor. Emin ol. <gülüyor> Tiyatronun daha zor olduğunu eminim. Tabii Haklısınız. Kesin, Siz de tecrübe evet, ettiğiniz için. Zaten <gülüyor> e, tatbikat sahnesi kurulurken anlattınız. Yani ne işiniz var emin misiniz diye. E şimdi ben öyle söylüyorum yeni proje. Gerçekten emin misiniz? <gülüyor> diye. Bu böyle bir silsile aslında. Evet, yani. evet. Ama işte orada bir delilik hali gerekiyor. ya Başka türlü başka olmaz. Türlü ve memleketin de bu deliliğe ihtiyacı var gerçekten. Evet, var. Ama siz o delilik hakkından vazgeçmeden bir koltukta hem sanatçı olarak hem de belediye başkanı olarak e, oturuyorsunuz. Zaten ikisi birlikte olunca çok da güzel şeyler olacak. E, bu da en büyük göstergesi. Bir de bir anekdotumu anlatmak istiyorum. Erdal'ı kutlamak için telefonlaştık. Berlin'deyiz. Daha dönmedik e, Türkiye'ye. İşte kutlarım şu falan. Kızım dedi işte dedi, Ankara'ya yolun düşerse dedi Uğur'a dedi. Güldüm. Ya dedim insanın yolunu niye Ankara'ya düşsün dedim. <gülüyor> ben bir hayatta bu lafı ediyorsam <gülüyor> o bana mutlaka kucağıma geri düşüyor. <gülüyor> üç ay sürdü, üç ay sonra. Sevgili Hocam, <gülüyor> bu hikaye şöyle oldu ya. Ben ustaya dedim ki festival yapıyoruz dedim, konuştuk falan abi bir şeyler. Usta da bir durgunluk var. <gülüyor> dedim nedir derdin dedim. Ya yeni ev taşıdık Berlin'den dedi eşyalar orada dedi övül beni öldürecek gidip yardım edemiyorum şimdi çıkacağım Avrupa'ya gideceğim yani. Berlin'de koliler tır filan o haldeydi. Ya hala bence düzeni kuramadılar bence festivalden sonra Tabii o düzeni kuramadılar. Tabii içinde yaşıyoruz. Evet bir de böyle bir tarafı var yani bu çok güzel bir etkileşim yani hani işi gücü bırakıp Ondan sonra hayatta başkaları için bir kapı açacak bir eylem gerçekleştiriyorsanız bundan daha kutsal bir şey olamaz bence. İnanç sadece görünmeyene karşı olmaz. Bir amacı olan inanç, inançların içerisinde en değerlisidir. Yol bu olmalı. Ülkede mesleğinin ya da yaptığı işin hakkını veren çok az kişi var. Bunun pek çok sebebi var. İçinde bulunduğumuz bu bedbaht durum, işte morallerin düşük olması, hak, hukuk, adalet, ekonomi falan, her sağlık, savaş eğitim, durumları. savaş durumları. Evet, bunları biliyoruz. Ama özellikle de buna gazeteciler de dahil, üniversitede çalışan hocalar da dahil. Ee, pek çok kurum aslında bizim yapmamız gereken e, ne olup bitiyor bunu tarif etmek. E, hem geçmişten e, sentezlerle buraya gelmek ve insanları anlatmak hem de gelecekten haber vermek ya. E, bunu bence en çok ve en iyi sanatçılar yapıyor. Özellikle artık sanki sadece sanatçılar yapıyor demek istiyorum. E, çünkü ortaya koyduğunuz oyunlar, yaptığınız festivallerle biz 
e, hem geçmişten haber alıyoruz, hem gelecekten haber alıyoruz, hem de ne yaşadığımızı bize çok iyi tarif ediyorsunuz. O yüzden de hani bir tek siz kaldınız sanki sanatçılar hani biz neredeyiz, ne yaşıyoruz e, anlatan, bizi anlatan ve yaptığı işinde hakkını veren. Biz çok şanslı bir kuşağız, çok büyük e, ustalarla çalıştık. Yani bize yol göstericiydiler ve o dönemin sanata ve sanatçıya bakışını gördük. E, o yüzden bu değerin ne olduğunu biz biliyoruz. Ve bu yapıya da bu değeri anlatmak bizim asli görevimiz olmalı. Bu genç kuşaklara bunu anlatmak. Bir sanatçının gücünü anlatabilmek olmalıydı. Ben 20 kişiyi topladığım zaman her birinizin dedim belediye başkanı olma potansiyeli var. Ona göre bu ilçe içerisinde örnek bir yapı teşkil edeceksiniz. Hal ve hareketlerinize buna göre dikkat etmek zorundasınız dedim. Biz bunu öğrendik okullarda. Bize bunu öğrettiler. Ee, biz de öğrendiğimizi öğretmek yolunda bu gestusla hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Tabii şimdi e, bu sorudan hiç hoşlanmayacaksınız. <gülüyor> Eyvah ne geliyor. <gülüyor> şimdi bu yapının içerisindesiniz. Erdal Bey'in yaşadıklarını e, yaşadınız tiyatro hayatınız boyunca. Şimdi o elin taşın altına koydu. E, siz de en yakından takip ediyorsunuz ve ona destek veriyorsunuz. E, ama memleketin böyle sanatçı belediye başkanlarına çok ihtiyacı var. İleride bir gün, bir dahaki seçimlerde ya da daha sonra sizleri de acaba belediye başkanı adayı olarak ben görür Ben daha büyük konuşmam. <gülüyor> <gülüyor> Yok, benim tek idealim var. Dereköy Mahalle Muhtarı olmak. <gülüyor> Ama muhtar deyip geçmeyelim. Oh, tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa direkt oradan başlamak istiyor. <gülüyor> Bu yaştan sonra muhtarlık yakışır evet. bana. En, en kılcallardan başlıyor. Tabii canım köy ortalığı toparlayayım. O işte o yollar kötü filan hani öyle. Ama şimdi bizim bizim muhtar izlerse şimdi şey yapmasın. <gülüyor> Yok yani bu demin o övünün söylediğini. O görev usta ona hayır demem. Şey demin övünün söylediğini. Yani nevi şahsına münnasır bir karakterle karşı karşıya söyle. Herkesin yapabileceği bir şey değil o. Yani bir kere enerji çok, çok önemli, inanç çok önemli, kendine ait hissetmek çok önemli. Burada bir şeyi çok atlamayalım. Biz Erdal'ın Ankara'da bir ilçenin belediye başkanı olmasına şaşırmıyoruz. Çünkü Ankara'da adam, yani o şehirle ilişkisi çok organik, sevdası, sevgisi, hesabı, yurttaşlığı, yani o çok kuvvetli bir şey damar. Benim öyle kendime ait hissettiğim bir yer yok mesela. Gerçekten bu kadar yıllarca bunu hayranlıkla izledim. Şimdi herkes yani ne çok tanımayan bir, belki üzerine düşünmemiştir ama İstanbul'da yani bir oyuncu olarak zaten başka bir yere almış ki ısrarla bırakmadı Ankara'yı. Bunu hayretler içinde ve hayranlıkla helal olsun demişimdir karşısına. Yani ısrarla bırakmadı. Gerçek bir sevdalı. Yani bu çok evet özel bir durum. Çok özel bir durum. O yüzden sorunuzun cevabı zor. Ya yani on, ondan lazım. Biz göçebeyiz mesela. Ben doğdum, büyüdüm İstanbul, bıraktım Berlin'e gittim. Berlin'e aşığım aşığım diyordum, bıraktım Bodrum'a geldim. Bilemem ki bundan sonra ne olacak. Hani hiçbir yerle o kadar hakikaten şey değilim. Evet ama yine de siz bence şu anda büyük konuşmaya doğru <gülüyor> gidiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yine bir konuştum, yine bir konuştum. Doğru. Tehlike arz ediyor. <gülüyor> yani Bodrum'un belediye başkanı olursunuz artık. Bilmiyorum en son kaldığınız yer neresi? Yani o da her an her şey olabilir. Baksın bence. böyle arkadaşlarınız belediye başkanı oluyor gibi bir kültür bakanı falan başka şeyler oluyor. Ya şey aslında olabilir. Berlin'e bir Türk yakışırdı ya. <gülüyor> Niye olmasın? Vallahi yakışırdı. Çok da güzel olurdu. Ama gerçekten bu konuda hani ben çok ciddiyim. Eminim izleyiciler de, seçmenler de hani bizden nasıl bahsedeceksek artık topluluktan izleyici ya da seçmen olarak en zorlandığım tarafı oldu. Şu ana kadar seyircim diye hitap ettiğim insanlara ya. yurttaş, <gülüyor> halk ve vatandaş diye hitap etmek çok ya. zor oldu yani. Asıl zorlandığım nokta oydu aslında. İlginç. Evet. Sanat ve siyaset çok böyle yan yana gelmeyen şeyler gibi ya bizim kafamızda. Çünkü e, sanat siyasetçileri eleştirir hem de iyi eleştirir. Sizin oyunlarınızda da hep zaten o eleştiriyi e, gör, seçtiğiniz metinler de hep öyle. Zaten hani öyle de birisiniz bir taraftan da. Şimdi orada bunda bu konuda zorlanıyor musunuz? Yani e, 
bir eleştiren taraftan, sanat kısmından siyaset tarafına geçince gerçek ikisini birlikte yürütüyorsunuz bunu söylediniz ama hani orada Ya bizim belli. yaptığımız biraz tiyatro biraz bir politik altyapısı da var aslında evet. yani. Hani politik altyapısı olmayan, çatışmayı doğurmayan bir tiyatrodan ben hoşlanmıyorum. Ya popüler kültür gibi geliyor. E, bu, bu, bu anlamda da e, e, evet yani biz eleştirildik, çokça eleştirildik. Evet bir sanatçı belediye, sanatçıyken eleştirdiler. Buna ben hazırlıklıydım. Şimdi bir belediye başkanı olarak başka bir pencereden eleştiriliyorlar. Yine hazırlıklıyım. Yani orada çalışan arkadaşlar bazı gelen eleştiriler karşısında benim rahatlığımı görünce yani biraz endişeleniyorlar yani. Ya niye bu kadar? Ya arkadaşlar diyorum yıllardır Vay ben be. bu ve benzeri eleştirilerle zaten eleştirildim. Ben bunu anlıyorum. Bunları anlamamız gerekiyor. Gerekiyorsa düzeltmemiz gerekiyor. Bu manada bir sıkıntım yok. Gücenmiyorum, alınmıyorum. Yani bu konuda müsteri olun dedim. Zaten görülecek ve alınacak bir insansanız sanatla uğraşmanız mümkün değil. Yani çünkü tek derdiniz o işin uygun şekilde çıkması gerekiyor. O eseri halkla uygun şekilde bulundurmamız gerekiyor. Herkes şaşırıyor aslında yani. Hani bir belediye başkanı olarak orayı nasıl aldı? E nasıl alacağız? Biz zaten bildiğimiz bir yapı vardı. Biz metni alırız. Masanın üstüne koyarız, önce ne anlattığına bakarız, tarihini inceleriz, e, sosyolojik vakalarını tek tek çıkartırız, e, karakterleri irdeleriz. Benim yaptığım da oydu. Etime sudum, masaya koydum, her bir mahalleyi kendi karakteri içerisinde değerlendirip bir hikaye yazdık. Bu hikaye de tüm yurttaşlar tarafından beğenildi ki netice bu hale geldi. Yani akademik olanla hani nasıl diyeyim popüler kültürün arasında fark aslında biraz da budur yani. Zaten e, oradan sormuştum o soruyu da. Evet. <gülüyor> Çünkü Fakat sizin şöyle, şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bunu gene bugün öyle söyledi. Tekrar etmek istiyorum. Şimdi bu hep denir ya Rönesans'ı yaşamış ülkeyi yaşamamış ülke meselesi. Şimdi siyasetçilerin belli bir olgunlukla, belli bir politik görüşle var olmalarını biz hep bekliyoruz. Oysa Bizim siyasetçilerimizin ne politik öngörüsü var, topa gelişine vuruyorlar. O gün böyle geliyor, hiçbir political correct dediğimiz şey yok. O olmadığı için de bu, bu söylediğiniz dil ortaya çıkıyor. Oysa, işte bugün söylediği şeyi tekrar ediyorum, Avrupa'da devlet 500 bin euro veriyor bir tane tiyatroya. O 500 bin euro verdiği tiyatronun sanat yönetmeni bir oyun koyuyor, başından sonuna kadar Angela Merkel'e küfrediyor. Ama gelecek yıl 500 değil 700 veriyor. Yani bu, bu, bu politik e, doğruluk ya da politik açıdan tutarlılık olmadığı sürece sizin söylediğiniz bu şey gündelik bir e, ne derler enflasyon gibi değişebilir bir şey. Oysa orada öyle bir öyle bir hayat öyle bir gerçeklik yok. Bunu öğrendiğimiz gün bu tartışma da kendiliğinden bitecek. Zaten eleştir diye devlet para veriyor ona. Eleştir ki doğruyu bulalım diye. Aynen aynen. Ama bunun için işte çok sağlam bir e, karakter kendine güven gerekiyor. Bu çok önemli. Sen eğer siyasetçi olarak bir pozisyona geldiğinde hangi pozisyon olursa olsun e, o yerini sağlam tutmaya çalışarak pozisyon almaya çalışırsan e, yapamazsın. O zaman korkarsın, risk alamazsın. E, oraya, oraya, oraya, oraya ki bizim e, kültür e, ya da sanat e, işlerinde başımıza gelen politikacılarla ya da o makamlarda oturan insanlarla o yapacak İçinde bir şey var, hani istek var. Fakat şimdi yaparsa ne olur? Halk ne der, o ne der, kendi partisi ne der, şu ne der derken zaten iş... Bir şey yapılamıyor zaten. Bir şey Bütün yapılamıyor. Ya yaptığın işi beğenmeme hakları vardır yani. Ve tabii bunu da canım. söyleme hakları tabii, vardır. Tabii, tabii. Yani hani siz eylemi gerçekleştirmek zorundasınız. Evet, aynen öyle. Normalde bir siyasetçileri biz rol yapıyor deriz ya. <gülüyor> Şimdi siz hani oyuncu... Keşke rol yapıyor deseniz. <gülüyor> Tiyatro yapma diye eleştirirler mesela. Evet, Dünyanın evet. en yanlış evet. e, bence söylencesidir. Aynen. Oysa ki onların hepsi mizansendir. Yani doğru olan odur. Tiyatro yapma iyi bir şey değil yani. Tabii, tabii. Yani o tiyatroyu aşağı çeken bir şey. Evet, evet. Ben de ona katılmıyorum. E, ama e, rol yapmak yani oyunculuk mu daha zor o zaman? O, o taraftan sorayım. E, yanlış anlaşılmasın. E, oyunculuk mu daha zor? E, tiyatro yönetmek mi daha zor? Yoksa e, belediye başkanlığı ve belediye yönetmek mi? 7 ya, ayda ne dersin? Ya şöyle söyleyeyim. Tiyatro zor. Gerçekten zor yani. O başka bir disiplin. Hani e, bir yazılı metin var. O metnin dışına çıkmamanız gerekiyor. Vesaire vesaire birçok iş. E, ama tiyatro 
hem çalıştığınız insanların sürekliliğini sağlayabilmek hem de kendi çizginizi muhafaza edebilmek için ülke koşulları içerisinde en zor olanı. Ama İngiltere'de olsaydık <gülüyor> ya, ya da ne bileyim ha, evet <gülüyor> Almanya'da olsaydık yani işin boyutu biraz farklı. Yani coğrafya kaderdir derler hep. Evet yani bu coğrafyada da aslında kadim bir e, kültür sanat anlayışı olmasına rağmen bu yüzyılda hala nasıl sanatı çok daha ulaşılabilir hale getirebiliriz konuşmak tabii Aziz Nesin hikayeleri evet, gibi. Evet aynen öyle. Ee, biraz içerikten özet geçmek ister misiniz? Zaten e, sosyal medyadan, e, kanallardan Evet biliyorum. oradan takip edebilirler. E, hem web sitesi çok e, aktif olarak kullanılıyor. Instagram kullanılıyor. Ne var? Twitter var. Twitter var Artık ama Instagram, olandı. Instagram. Ya Çok şimdi ben bir küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Arkadaşlar ellerini biraz çabuk tutsunlar. Yani o salon 650 kişilik evet. yani bilet bulamayınca ne olur üzülmesinler. Çünkü onu, ücretsiz onu... oyunlar. E bazı oyunlar ücretsiz, <gülüyor> atölyeler ücretsiz, söyleşiler ücretsiz. Ve hemen Ama orada çok değerli oyunlar var. E yani onlara da bir parça hani değerini katmak gerekiyordu. Yok orada da şimdi mütevazılık yapıyor. Yani bu paraya... Dünyanın hiçbir yerinde, Eti Meskut dahil hiçbir bedava yerinde yani. bedavaya oynuyoruz yani. Bence de öyle, bedava. Çok teşekkürler. Biz teşekkür Ellerinize ederiz. Ellerinize sağlık. E, sohbet için ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, kanalıma onur ve gurur verdiniz. E, ama e, bu yaptığınız festival, oradaki kent tiyatrosuna vereceğiniz emekler, e, bundan sonraki 5 yıl inanılmaz güzel şeyler olacak ve çok büyük bir umut herkes için. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, Biz de ederiz. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Etimeskut'taki bu güzel Kent Tiyatro Festivali'ni kaçırmayın. 11-26 Ekim'de evet çok değerli sanatçılarımızın ve belediye başkanımızın söylediği gibi mutlaka şimdiden kayıt yaptırın, yerlerinizi ayırtın. Çünkü hemen bitecek bu biletler. Ee, tabii ki kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beğenmeyi unutmayın, yorum yazmayı unutmayın, likelamayı unutmayın. Haftayı izlemeyi de unutmayın.